Salut tout le monde, bienvenue pour cette édition spéciale en direct de la cuisine de Hasbro où ils ont fabriqué, cuisiné un monstre. Donc bienvenue sur la chaîne Blaster Joie Neu avec Papou et Vava. Yeah Donc là on est effectivement dans la cuisine Hasbro, ceux qui fabriquent les nerfs. Bon, c'est un peu mytho, hein, hein c'est pour de faux, ouais. c'est pour de faux, mais on, ouais, on fait genre on y croit. Les gars, les gars, on fait comme si on y croit, les gars et les filles. Alors, on a aujourd'hui un nerf de psychopathe à vous présenter. On vous présente aujourd'hui le nerf Elite Search Fire. Tiens, on n'a même pas regardé sur internet ce que ça voulait dire encore ce truc-là, Search ouais, Fire. Purge. Non, la purge avec un S. Surge fire. Bon, purge fort. Ouais, peut-être. On regardera sur Internet. En tout cas, il a une patate, ce machin truc. Oh Alors, déjà, on va commencer par euh, parler vite fait de ce qu'il y a sur la boîte. Sur la boîte, il y avait marqué euh, 27 mètres de portée. Bon, comme d'hab, on a vu la portée, on a fait. <rire> on s'est dit, c'est une blague carambar. Tiens, une blague carambar. Blague carambar. Attention. Parce que nous, on est fans. Attention, je vois un carambar. Quel est le comble pour un professeur de musique Bonne réponse. Attention, c'est quoi, monsieur Vavan euh... Non, il aime pas les pipeaux. Euh... <rire> Et alors, euh, c'est de le comble, ah, c'est de mettre une mauvaise note. Ok, on va arrêter les becs en barre. Donc, on va reparler du Surge Fire. Alors, Surge Fire, sur la boîte, il est marqué 27 mètres de portée. Donc on a dit ouais nanana et en fait en faisant les essais tirs on s'est dit ouais, oh on n'est pas loin des 27 mètres, truc de fou. Voilà pourquoi on est dans la cuisine nerf aujourd'hui, on voulait voir comment que ça se fabrique. Monstre pareil, une machine de fou comme ça. C'est la première fois à mon Vavan que d'origine on a un blaster qui a des performances qui oscillent autour des 20 mètres d'origine. C'est à dire que nous on avait connu ça sur les Busby euh, Air, euh, Air Warrior. Euh, et ça c'est un blaster qu'on a sur nos vidéos le éradicateur, éradicateur allez le voir de, de Busby Air Warrior on n'avait pas trouvé des performances pareilles euh, à part sur cette marque là chez Nerf d'origine on n'avait jamais vu ça on est fou là on est, ah, ça y est on monte d'un cran les gars et les filles on monte d'un cran en, en performance et, et, et sur des blasters euh, comme ça de configuration d'origine. Alors, sur la boîte, on avait aussi 8 ans et plus, bon, comme d'habitude. Il est fourni avec 15 fléchettes. C'est un blaster mécanique à pompe qui slame et avec un barrière rotatif. Ah, franchement, il est. Je fais le bordelais. Hein Le bordelais. Je fais le bordelais Ouais. Et tu veux, parce que tu reconnais les accents. Tu, alors, tu, toi, tu parles que je passe sur le bordelais, là. Le Marseillais. Le Marseillais. Alors, dédicace aux amis du sud de Bordeaux et de Marseille. Et une dédicace spéciale aussi à Nico, crevette du 91. Eh, hey, mon vieux Nico, regarde. Eh, hey, représente. J'ai mis le t-shirt de ta, hein, de te, tes fans, je sais. Bon, hey, salut, bisous, mon Nico. Alors, euh, on va revenir un peu sur le blaster parce que finalement, c'est ça qui est le plus important. Vavan, c'est le frère de qui, ce petit blaster Et il est encore en train de prendre sa voix qui me fait peur. Moi, j'en ai marre, il me fait peur. Et oui, les jeunes, regardez bien. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a là Monsieur Vavan, on va faire voir ensemble les similitudes du blaster. On va pousser la casserole de la cuisine nerf. Attention la tambouille. Donc là, on va mettre la main sur la gâchette et on va slammer. Là, on slame. La vanne, tu, tu tires à vide. Tu as tué des fantômes, c'est tout ce que tu as fait. Regardez Quoi La crosse, c'est la même chose. Euh, la crosse, elle se ressemble. Regardez, c'est pas une tuerie, ça Par contre, qu'est-ce que tu as que moi, j'ai pas sur mon auto Fury Euh. Ah ah Non, regarde. Un indicateur de tir. de tir. Il y a un indicateur qui vous dit si vous êtes prêt ou non à ah, tirer. C'est génial. Je ne sais pas si vous allez le voir dans la caméra. C'est pareil aussi, par exemple. Là, c'est pareil. Là, ce sangle, c'est pas. Ouais, alors vas-y, on fait voir. Vas-y, attache sangle. Là, il y a un décalage. Ouais, là, mais franchement, regarde. C'est pas. T'as vu, hein, euh, Vavan hein, mm. C'est pas loin. Hein. Là, on a bien l'attache sangle devant, attache sangle devant. Donc, qui, sait, qui sont dans le prolongement de la gâchette, pareil. Rail tactique, rail tactique. Voilà, un rail de personnalisation sur le dessus. Là, il est plus long, mais là, il est là. 
euh, accroche sangle à l'arrière, accroche sangle à l'arrière. Et le même truc là aussi. Et c'est vrai que c'est voilà une petite es, une petite excroissance là, sauf que là, franchement, voilà. Là aussi, on peut dire que c'est un attache sangle. Ouais, on a une attache sangle ici. Là, on a une, une crosse creuse qui fait aussi office d'attache sangle. C'est une crosse qui s'apparente une crosse. Mais arrête ah, mais pas oui, tout. Pas tout. Voilà. C'est pas une poignée. Donc en fait, les gars. J'arrête pas de dire ça à chaque fois, mais c'est pénible. Hein. Cette poignée euh, euh, ressemble beaucoup à la poignée du Nerf Elite Disruptor, si vous l'avez connu. C'est le petit blaster, un peu euh, le frère de, euh, du Strong Arm. Voilà. Et c'est vrai que la, la, la poignée ressemble un petit peu en plus confortable, par contre, je trouve. Elle est, elle est plus arrondie. Ouais, ouais. Un mon bavane. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu de sympatoche aussi Donc, alors, quand on, quand on veut tirer. Alors, regardez, quand on charge, on fait tourner le barrière. C'est la même fonctionnalité. La différence, c'est que notre bon vieux Rotefury, qui est hyper performant, il oh, y a un poil dessus. Ah, euh... il y a une Quoi oh non, oh, il a une rayure, mon blaster tout neuf. Euh, ce qui était sympa dans les similitudes, euh, c'était aussi le fait qu'on ait la pompe avec une poignée. Donc ça, pour pomper, c'est beaucoup plus confortable, on est beaucoup plus rapide. On a donc le slam qui est rapide. Et il y a une bonne prise en main. Ah, plus en... Il est top, il est top. Vas-y, mon va euh, Tiens, on va le personnaliser un petit peu pour voir comment c'est qu'il est joli. Ouais. Euh, Mets-nous une petite lunette euh, de visée dessus. On va mettre la, lui, la, vinette, la, la vinette. La vinette. La lunette euh, du Long Shot CS6 Elite. Vas-y, mon pote. Alors, attends, je sens. Ouais. Ah. Bah. Dans l'un gamelle, oh, oh, on a cuisiné du nerf aujourd'hui. Elle est bonne dans la tambouille. Ouais, par l'avant, fais voir un petit peu. Euh... Alors, Pierre Richard Ah, bah, il est là, Pierre Richard. C'est ouais. bon, vas-y, fais-nous voir, manipulation. Ouais, trop bien. Hey, la tronche que ça lui met, hein, Vavan Ouais. C'est pas une tuerie, là si. Il claque. Il claque le champ, mais champ, mais. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Euh, le Roto Fury avait 10 fléchettes méga. Mmh. Lui, il en a 15. Donc, ouais. en port supplémentaire, euh, ouais, en port si plus, plus lit, important. Ça prend moins de place. Et c'est. Eh oui, mon Vavan. Et 15 euh, coups euh, sur une nerf foire, on est plutôt euh, pas mal. Hein. Faut préciser aussi quelque chose. Comme tous les nerfs à barrier, plus les fléchettes sont vieilles. Donc. Moins elles sont étanches parce qu'elles ont tendance à se rétracter un peu avec le temps. Vous avez certainement dû remarquer ça avec vos vieilles fléchettes élites et méga à la maison. Euh, moins donc ce sera plus, plus les fléchettes seront euh, anciennes et moins vous aurez de belles performances. C'est un peu pareil pour tous les nerfs, mais j'ai l'impression encore plus quand c'est un nerf euh, à barrier parce qu'il faut vraiment que la fléchette soit au top étanche à l'intérieur, vraiment très étanche pour que toute la pression lui donne la poussée. Un autre truc qu'on a noté aussi c'est que quand on vous chargez vos fléchettes et que vous tournez le barillet de, cette, de comme ça, il est un peu dur. Hein, va -van. Ouais, ouais, il est un peu dur, euh, c'est un peu dur. Bon, c'est pas grave. Le Roto Fury, c'était le même problème. Alors, donc on a quand même un méga super beau blaster. Hein. Ah, je n'ai pas dit ça. On n'a pas dit. Euh, au niveau des marquages, donc on a comme d'habitude tout un côté avec Search Fire, Nerf. Bon, c'est très joli, c'est peint. Ce côté-là, ils ont peint un peu moins. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez, mais ils ont écrit Elite en relief, c'est-à-dire que c'est des... Et, de... et là, des deux côtés. Donc, on a un bel empiècement noir mat très joli, avec à l'intérieur, élite de gravé. Des, des deux côtés. Et euh... sur Shire, il est bien des deux côtés. Il y a juste nerf, pas voilà. des deux côtés. On a un petit 15 sur le barillet pour bien faire voir qu'il y a 15 fléchettes. Voilà. Maintenant, on va y revenir sur nos tests de tir où on a juste un peu halluciné. Va, va, Dounet, tu es prêt Attention, test de tir Attention mon, mon vavane, envoie la purée. Uch. Ah ouais, d'accord. Donc là on est entre 15 et 18 mètres. 15, 15, ah, ah la foire est là. Ah, 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 15, en cloche, 23, 24. Oh, oh propre. Vingtaine de mètres, et tu tombes, 15 mètres, 22, 
sont un peu en cloche, on est... Ah ouais, on est à plus de 22 mètres. Non, mais maintenant, tu as de la Q-Strike. Vas-y, Vavan, praline-nous le museau. Huch 15. 15. Raté. Raté. À une dizaine de mètres. Un petit 16 mètres. Un petit 13, 14. Un petit 15. Un petit 14. Un petit 14. Un petit 15. Un petit 13. Un petit 15. Et un petit 0. <rire> Hey Nous revoilà Bah, il faisait un peu froid. Ouais, comme d'hab, hein, c'est un peu l'hiver, on n'en sort pas. Hein. Euh, Vava Nounet, qu'est-ce qu'on a fait comme performance avec ce petit blast euh, Alors, Avec les élites, on a tiré entre 14 et 25 mètres. Et vous avez entendu mètres en cloche, bien sûr. Non, mais attends, 25 mètres. mètres. Mais la vraie 25 mètres, pas des trucs de... Ok, vas-y mon jeune en cloche En cloche, ouais, souvent 25 mètres. Et ouais. beaucoup à 17 mètres. Ouais. Et déjà, c'est super. Et ouais, la majorité des fléchettes à 17 mètres. Une tuerie de truc. T'es à 17 mètres, tu dis, hey, salut toi. Ah, mais génial, le top. Le top de la dernière foire, le truc. Ouais. Et vas-y, après, qu'est-ce qu'on avait en accustrike Mon vava nous En accustrike. Ouais, exact. Entre 10 et hum. 17 mètres. Ouais. C'est un peu. C'est un peu. C'est bien quoi. Entre 10 et 17 mètres, ouais, parce que les accustrikes ouais, c'est lourd. Euh, ouais. euh, 17 mètres, il euh, y en avait quand même. Euh, et il y en avait beaucoup à combien de mètres à 15 mètres. Beaucoup d'accustrikes à 15 mètres. C'est-à-dire qu'on était précis, parce que l'accustrike, vous vous rappelez, est plus précise. On avait beaucoup de précision mm. à 15 mètres. Oh là 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 là, je... hey, ce blaster, on n'est pas loin de le surkiffer. Ouais. Mon jeune Vava Nounet, bah. qu'est-ce qui va se passer maintenant Eh hey, papa, comme dirait ce blaster, on le surge Très pourri ta vanne. Oh, 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 la vanne. La vanne est dans la vanne pourrie. Bon, mon vava nous naît. Aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine d'Asbro où on fabrique des machines à dégommer les poulets qui volent. Qu'est-ce qui va se passer On n'a pas la tôle de fer aujourd'hui. Mais on a... La hôte de la cuisine. Non, oh, on quoi a la hôte de métal. La hôte de métal. Alors fais-le avec ta voix habituelle. La hôte de métal. Ça me fait toujours autant flipper. Je te jure, ça me fait trop flipper. Et la SCAR, la hotte de fer. Ouais. Donc là, tu vas me mettre les dernières fléchettes qui nous manquent. Allez vite, mon va on y va, on y va, on y va. Là, tu vois, tu vois hein, c'est un peu dur à tourner le barrier. Hein. Ça, ça cloque, cloque, mais faut être précis, tu vois, faut être un peu, faut être un peu concentré. Donc, va tu vas te poster euh, là-bas, devant la caméra. Et tu vas tirer derrière moi sur la hotte de métal. La hotte de métal. Allez. Euh oh, je le vois dans la caméra. Là, j'ai mon retour visuel. Oh là 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 là. Et là, 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 là. Donc là, pareil, on tire à 5-6 mètres. Euh, un petit peu comme la tombe de fer. Oh là là. Oh, ça top. Oh là là. Oh, ça en manche. Oh, j'adore. Pause. Je crois que la haute euh, plus jamais marché les jeunes. Allez mon vavane, tu reviens à table. Oh, il y a une ventouse, ouais. Ah ça colle, une... on a une fléchette ventouse, elle a dû rester collée sur la. Bon, euh, précision, t'en penses quoi mon vavane Ça va. Ça va, c'est correct. Hein. On n'a pas tiré avec de la Q strike non plus. Hein. Bon, c'est un nerf. Par contre, est-ce que ça l'a tapé fort la haute Ouais. Ouais. Papou. Ouais. On a oublié de parler un truc. Quoi le Surge Fire, il ressemble pas encore à un autre nerf Ah, c'est vrai qu'il nous avait fait penser à un autre nerf. Bah, fais voir, tu l'as pas de côté Qu'est-ce que t'as rangé Attends, attends, je fais un tour magique. Oula, mais qu'est-ce que je vois là El Magico, le mec, il avait pas prévu son truc. Ah, je t'ai dit qu'à ça, Jean-Georges. Ouais. Eh, c'est vrai que regarde ça. Ah, ça, c'est mon petit copain. Lui, on est copain, on dort ensemble. Je l'adore, lui. C'est mon kiff. C'est mon kiff boy. Voilà, c'est vrai qu'il nous a fait penser beaucoup à celui-là. La différence, ouais, elle est quand même énorme hein, sur les couleurs. Là, il y a une crosse, euh, etc., etc. Là, il y a un, un barrière rotatif avec quatre, euh, quatre barrières. On peut tourner. Bon, non, c'est juste que. Voilà, c'est-à-dire que le... quand on jouait, on a, on a remarqué qu'on avait une course assez faible. La course, c'est-à-dire le, le, le déplacement de la pompe pour être chargé et déchargé. Donc là, la course, 1, 2. 1, 2 est faible. On a un petit espace, une petite course à effectuer pour charger et décharger. Et lui, c'est la 
même chose. Alors que le roto fury qu'on a évoqué tout à l'heure a une grande course. Il faut faire un grand mouvement, un grand mouvement. Voilà. Là, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Papou, c'est pas comme le centurion. Parce que qu'est-ce qu'il a le centurion Moi, j'aime bien. Le centurion, c'est. Ah oui, ah, oui, pour le charger. Mais un jour, on en parlera, on l'adore le centurion. Ouais, surtout toi. <rire> bah, c'est à l'échelle du bonhomme, tu vois. Bon, nous, on est super contents. Celui-là, je l'emmène à la maison. Il est pour Papou, il est pour Papou, il est pour Papou. Mais moi, j'ai faim, Papou. T'as faim Ouais, j'ai faim. Bon, allez, vas-y, bois un petit coup. Il y a le frigo de, de Nerf, là, derrière, là. Parce que chez nous, quand on a faim, quand on a soif, qu'est-ce qu'on fait On boit, on mange du Nerf. Bah oui, mon petit monsieur, dame, hein, qu'est-ce qui se passe Hein ah, C'est chelou ici, hein. je te jure que c'est chelou ici. Bon, on va donc bientôt vous. Oui, c'est pourquoi Papou, j'ai faim, je veux du nerf. Bah, Van, de lui un nerf, il a la dalle. Okay. On va pour la finir hein, cette vidéo. Bouge pas, mon petit jeune, on va te donner ça. Hein. On sait qu'on est dans la cuisine du nerf, fils. C'est bon, monsieur Vavan Allez, qu'est-ce qu'on a à lui donner Ah, il est bien frais, bien glacé. Tiens, mon jeune. J'ai pas entendu. Merci. Salut. Merci. Salut. Donc, on va se quitter oui. sur ces... Papou, il est bon de dîner. Qu'est-ce que tu veux Dîner. Ça va de lui, du nerf. On ne me plus, vous. Ah, marrant, je te jure. Approche-toi, ma petite fille. On va te donner du nerf. Voilà, un petit nerf, tiens. J'ai pas entendu. Merci. Ah, je te jure. Bon, sur ce, on va vous laisser. C'était chez la famille Joie Nerf. Euh, donc, ce blaster, génial. Pas très cher en plus, on vous l'a pas dit. Que du bonheur. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous liker, à faire un petit... Pouce, euh, un petit commentaire. Un petit pouce. Et ouais. à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles. C'est pourquoi C'est pourquoi <rire>